Sveinke smrti. Starac i starica i sveta mrtvih. Futožani već godinama sa strahom prolaze pored groblja. Jer groblje plače. Slučajni prolaznici svake noći čuju jecaje i prigušene nerazgovetne zvuke sa groblja. Pored ovih noćnih strahota, meštani kažu da se u sumrak može videti jedan neobičan stariji par. Oboje su u crnini, bledi, sa jezivim plamenim očima. Starica nosi mrežaste rukavice i istu takvu maramu, a u naručju čvrsto steže drvenu lutku. Njene gole i bose noge i upadljivo modri dugi nokti izazivaju još veću jezu. O njima mogu da svedoče samo oni koji su ih videli i iskusili posljedice njihovog avetinskog prisustva. Jedini trag je svedočenje Dragana Kordića iz Futoga. Krenuo sam iz Novog Sada kući sa posla. Da bi skratio put, krenuo sam prečicu. Ušao sam na groblje i krenuo putem koji se kao dečak nebrojno puta već prolazio. Na groblju je vladela mrtva tišina. Čak se ni ptice nisu čule. Totalni muk. Kako sam se približavao centralnom delu groblja, do mene su počeli da dopiru tihi jecaji iz daljine. Obuzela me je nekakva nelagoda, ali nastavio sam dalje. Ispod hrasta koji se nalazi u samom centru groblja, imao sam šta i da vidim. Dve prilike, starca i staricu. Oboje su, od glave do pete, bili obučeni u crno. Starica je u rukama držala drvenu lutku. Čim su me ugledali, počeli su polako da se kreću prema meni i da ispuštaju užasne krike i nešto nalik na jecaje. Plač se začuo i iz lutke u staričinim rukama. Starica je bila bosa i golih nogu. Njene mrtvački, bele noge i ruke su u ocijaju udaljenih uličnih svetiljki izgledale još stravičnije. Ja sam se od straha skamenio na mestu. Iako sam osjećao jaku želju da pobegnem, noge me jednostavno nisu slušale. Stajao sam tu, a starac i starica su mi se polako približavali. Starac je išao lagano prema meni i ispuštao samrtničke krike od kojih mi se naježila svaka dlaka na telu. Starica je i dalje u jednoj ruci držala drvenu plutku, a drugu ruku je pružila prema meni i stiskala je u pesnicu. Jasno sam mogao da vidim njene duge i modre nokte koji su pretili da se zariju u moje telo. Već je pao mrak. Prošlo je skoro sat vremena od trenutka kada sam ušao u grobi. Starica me povela u jedan grob. Jednostavno me uzela za ruku i uvukla kroz vlažnu zemlju u neki drugi svet, svet mrtvih. Drvena lutka koju starica ni u jednom momentu nije ispuštala iz ruku, ispod zemlje je postala ljudsko biće, novorođenče. Starac i starica postali su mladi ljudi. Vodili su me kroz svet mrtvih. Sretali smo mnogo ljudi koji su me u glas molili da sprečim žive, da na groblju remete njihov mir. Neki su pretili, neki plakali i jecali, a neki su čak i počeli da nasrću na mene. U jednom trenutku bio sam sa svih strana okružen prikazama koje su kroz jeceje i užasne krike poručivale da ih ostavimo na miru. Ovde se priča Dragana Gordića prekida. I šta se dalje dogodilo sa njim i kako se vratio iz sveta mrtvih? Da li je on sve ovo sanjao? To niko ne zna. Možda je u strahu od nekakvih prikaza potrčao, sapleo se i povredio glavu, pa je u nesvesti sanjao starce i staricu čiji je grob uznemirio. Ako i postoji svet mrtvih duša, 
Da li je ovo poruka da ih ne uznemiravamo? Pretragom na Google može se naći članak iz 2014. godine u kome se pominje neki Damir Kordić, borac za ljudska prava iz Futoga, koji se već godinama zalaže za obavezno filtriranje otpadnih voda. Žitelji Futoga žalili su se pokrajinskoj vodoprivrednoj inspekciji na nesnosan smrad koji se širi iz kanala u Železničkoj ulici, gde ima oko stotinak domaćinstava i dom za stare, a u koji proizvođači kiselo kupuse ispuštaju otpadne vode iz svojih postrojenja. Osjeća se smrad i jako veliki potrovač je ovaj narod ako ovako bude i dalje radilo se. Ja imam male unučari, mi smo seli da večeramo, nas je smrad ugušio, ja sam morala da uhvatim decu za ruke i da izađem napolje na ulicu. Damir Gordić još i kaže, u ovom delu postoje četiri proizvođača kiselog futoškog kupusa i svi u taj kanal ispuštaju otpadne vode. Problem postoji već deset godina unazad, kada su dva proizvođača pokrenula proizvodnju, ali je intenziviran pre četiri godine, kada su još dvojica ili trojica krenula da se bave njegovom proizvodnjom. U ovoj ulici je sada nemoguće živeti, žalio se Damir. Podnali smo peticiju na kojoj ima komentara u smislu ne možete mi ništa ovaj... Naodno nekoga štiti šta ja znam. Stanovnici te ulice obraćali su se svim inspekcijama, ali su, po rečima Kordića, inspekcije prebacivale nadležnost sa jednih na druge, a na kraju je na teren izašla samo vodoprivredna inspekcija. Ukoliko ništa ne urade, mi ćemo blokirati put. Siguran sam da će svi stanovnici ove ulice izaći na protest, jer je svima ovaj nesnosni smrad dojadio, tvrdi Kordić. Da li su Dragan i Damir Kordić u srodstvu i koje je najbliže groblje Železničkoj ulici? Možda je Damiru na kraju sve dojadilo, pa je otišao u inostranstvo, a Dragan je možda već odavno otišao u podzemni svet mrtvih. Možda, a možda nikad nije ni postojao. A vi, ako znate nešto više o vame, javite mi, pozovite mi. Osjećaj među nama.